Hi, hello, namaste. Good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Welcome to Thalarindoi Mama. Chala Rosala Taravata Mama Mali Karikramaniki Raudan Jirigindan Mata. Okay? So, this is live recorded on a Sunday home. I am going to be live. Yes, Your Honor. This is recorded by Your Honor. This is live. Mama said, Tell her to be Mama and Karikramam. Okay? So, this is the April. Samyam, Yedgantala, Nalabhayar, Nimshalautundi. Monday. Inta can take proofs Gaval Nandi, in the get a proofs house from Lady Gather. Yes, in the Mundu restaurant La Pelu, Mana Radio Los Tune, and Chalamandi Walu Adutu Naru Ashkaru Ma Restaurant Adi and Dia the definite guy. You were kind of a restaurant to me. Our restaurant to me perser pranta low famous Kavali and Unconte Chakaga. Telugu and our radio la add one day. Add is the then coca ten percent food offer you one day. Mem Rosu Prati RJ RJ Taklo Chapto on Tadu and Alage adds good of Sune on Tayan Mata. Atla me business ni mere improve a scotch. Antegani add you in Tarata chicken fry, chicken biryani, and Nedinesi. Bill, I tell you, and I read your eye and sir, Matro Anodu. Day a cheese yala chicken. You put K yells now a livery is the letter W. Now, Pierre, you put the multiverse degree. Sir, I am from Telugu and I read your regular game in Tanandino. Shows bound to end the law. It could kill you ten percent discount is the honor. Is it? And Japan sent a yeah, 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 yeah. On India and Japan chapter up to high get the nature mirror. Lucky coupons would have on time on the gra. Mirror will let up on a cocamar Japani. Anta ninjus condon. Ate Okaina Ilane Thinna data Thinny in kill letter. Yondi dinner came prepared jail Miko. Naku, I don't know, Naku, Pedaga, Akalgale. Akalgaleda. Until no Tinoch no Ekano. Yeah, Tinano. Eker dinner. Second wife lo dinano. Second wife the girl dinano. Second wife the girl dinara. Yanta dairy only casalu. Now, the girl could chase you, you could have been now second wife the girl in a chaparanic miki, any gundelandi. Sir, no problem. Any arrows and day I am a martyr at the letter. In a comar than outlet, in a papa corrected your pedigree. Sir, next day morning breakfast petava, and in a pocket is in a second wave the girl. Alakadu, Akalest in the breakfast no Doshal Bag is together, Chinachinaga. Yes, I want to leave the American in Po. Sir, it lena breakfast bit like a lunch. Po, the Dan the Guinea in Po. Po? Hi, you bungaro. Second wife the Gerithin and Te. A hotel pair is second wife. Ante dappa ne ne do second wave the girl tinna and marlar the ende. Yo kaaval ante chodu. Anje pesi apuda hotel billu do inchi. Alla friends to dekina photo do inchi. Iste apudu namtar. Yo e twenty waited na valla era kara kala problems. Monna na ki kine yo kada kira tini po baava anje pesi pete dan mata. Ne anku na baamar dekini ante yenta prema. Ani Nenu Chakaga Villesi, Tinna Tinna Tarvata Billard Gutner Tinupo Bawan and the Premaga Ala Bodvetesi, 
బావ దగ్గర ఏమడన్నా డబ్బులు అడుగుతారా ఎంత అన్యాయం రైలు సార్ ఆ బోడే అలా ఉంది సార్ డబ్బులు ఎన్ని టు పే సార్ మరి ఇప్పుడు ఏంది తినిపో బావ అంటే ప్రేమగా వచ్చిన తిన్న ఇది చాలా అన్యాయం అండి మీరు ఎటువంటి బోర్డ్స్ పెట్టద్దంటే టు అట్రాక్ట్ అవర్ కస్టమర్ సార్ కస్టమర్ను అట్రాక్ట్ చేసుకోవడానికి మేము ఎటువంటి పేర్లు పెడతాం సార్ అని చెప్పేసి వచ్చి తినిపో తినిపో బావ సెకండ్ వైఫ్ ఇలాంటి పేర్లు పెడుతూ ఉన్నారు దీనివల్ల ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎదురవుతున్నాయి అనే విషయం వాళ్ళకి ఏం తెలుసు సో అంటే ఇది కొంచెం యూనిక్గా ఆలోచించారనమాట నేను కూడా ఒకటి అట్లనే ఆలోచిద్దామని చెప్పేసి ఆలోచిస్తూ ఉన్నా ఏదన్నా యూనిక్ ఉండాలండి లేకుంటే అవే పాత హోటల్ పేర్లన్నీ కూడా అవే పెడతారు అవే పెడతారు అవే పెడతారు అవే పెడతారు అట్లా కాదు సంథింగ్ యూనిక్గా ఉండాలి ఒకవేళ మీరు కనుక హోటల్ పెడితే దానికి ఏం పేరు పెడతారు సరదాగా ఫన్నీగా ఉండాలి అది చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే నేను కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను సో తెల్లారుందో ఈ మామ కార్యక్రమానికి చక్కగా కాల్ చేయండి మాట్లాడండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ అలాగే స్కైప్ నుండి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అలాగే మెయిల్ కూడా చేయొచ్చు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్కి ఓకే అండ్ అలాగే మనకు మెసేజ్లు కూడా వస్తున్నాయి ఈరోజు ఎవరి అయితే పుట్టినరోజులు ఉన్నాయో పెళ్లి రోజులు ఉన్నాయో చక్కగా మీ పుట్టినరోజులు మీ పెళ్లి రోజులు మాకు చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి వివేక్ గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే తెలియజేస్తున్నాం వివేక్ మీరు ఇటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలి అని కోరుకుంటూ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే అలాగే ఈరోజు మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ పాప రింకీది పుట్టినరోజు సో రింకీకి కూడా మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి మెనీ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే నేను చెప్పలేదు అనుకో మామ మీరు నా బర్త్డే రోజు రేడియోలో చెప్పలేదు మామ మీకు కేక్ లేదు అంటే అందుకోసం ఎందుకైనా మంచిది అని చెప్పేసి మరీ రాసుకొని మరీ చెప్తూ ఉన్నా అనమాట ఓకే సో ఒకవేళ మీరు రెస్టారెంట్ కనుక పెడితే ఎలాంటి పేరు పెడతారు రెస్టారెంట్కి ఫన్నీగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే మనలో తెలుగు భాష తెలిసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఓకే ఇప్పుడు మీ అందరికీ గజిబిజిగా అంటే ఇప్పుడు మనం గుడి బయట చెప్పులు కనుక ఇడిచి లోపలికి వెళ్ళిపోతే వచ్చేవరకు అన్నీ కూడా ఈ చెప్పు అక్కడ ఉంటుంది ఆ చెప్పు ఇంత అంటే కలవడిగా ఉంటాయన్నమాట సో అప్పుడు మనం మన చెప్పులు మనం వెతుకు ఉంటాం కదా ఇన్ ద సేమ్ వే ఇప్పుడు నేను ఒకటి తీసుకొని వచ్చాను ఏంటి అంటే ఇది నాకు తెలిసి చాలామంది చెప్తారు బట్ ట్రై చేస్తే తప్పే ఉన్నది సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి నేను ఒక ఒక వర్డ్ ఇస్తున్నా మీ అందరికీ లతరాత రమ్ అమ్ లతరాత రమ్ అమ్ ఇందులో ఒక పదం దాక్కుంది ఇలారు తీసుకెళ్ళి అటేస్తారో ఓకే అమ్ము తీసుకెళ్ళి ఇటేస్తారో నాకు తెలియదు అది లతరాత రమ్ అమ్ ఇందులో ఒక పదం దాక్కుంది సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అయితే ఒక వీడియో నెట్టింట్లో చాలా అంటే చాలా వైరల్ అవుతుంది అనమాట తల్లిదండ్రులు వారి పిల్లలకు ఎలాంటి కష్టం తెలియకుండా ఉన్నత చదువులు చదివించేందుకు కష్టపడుతుంటారు అయితే ఓ తండ్రి పనిచేస్తూ ఉన్న దగ్గరికి అతను కూతురు కొత్త డ్రెస్లో వచ్చి తన తండ్రి కష్టాన్ని మర్చిపోయేలా చేసినటువంటి ఒక వీడియో నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతుంది స్కూల్ ఫంక్షన్ కోసం ఇలా రెడీ అయ్యారని తండ్రితో ఆ చిన్నారు ముచ్చటిస్తోంది దీంతో తండ్రికి కూతురికి మధ్య బంధం ఇదే అని చెప్పేసి మా నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు డెఫినెట్గా ఒక కూతురు మంచిగా రెడీ అయిపోయి చక్కగా వాళ్ళ డాడీ దగ్గరికి వెళ్ళేసి పాపా చూడు పాపా కొత్త డ్రెస్ అని చెప్పేసి అన్నది అనుకో ఓ బిడ్డ కదనే ఇంత అందంగా నువ్వు బిడ్డ నా లెక్క ఏంట్రా కొత్త డ్రెస్ కొత్త డ్రెస్ వేసుకున్నావు అంటే స్కూల్ యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్ పాప అందుకోసమే కొత్త డ్రెస్ వేసుకున్నాను నేను అని పాపా బంగారు తల్లిలో ఉన్నావుడా నువ్వు అండ్ దగ్గర తీసుకున్నావు ఓకే ఇప్పుడు అంత బాగానే ఉంది ఇంటికి వెళ్ళగానే వాళ్ళ ఆవిడ కొత్త శారీ కట్టుకుంది అనుకో ఏమే అట్టను పోయినావా వాళ్ళు ఇక్కడ పోతావా ఏం లేదు ఊరికే ఆహా ఊరికే ఎందుకు రెడీ అయ్యావు అని లేదు ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు షాపింగ్ వెళ్ళాను ఓ అవునా ఓకే ఇట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం ఏమేమి షాపింగ్ చేసావు ఈరోజు 
అంటే అది తీసుకున్నాను ఇది తీసుకున్నాను నీకు కూడా అక్కడ కొనుక్కొని వచ్చాను నాకా మై కాడ్ అంటే ఏంటి ఏమి ఇచ్చారు నాకు నా కోసం ఏం తీసుకో అంటే ఏం లేదు నేను ఒక శారీగా ఉంటే ఖర్చు ఫ్రీ ఇచ్చారు ఆ ఖర్చు తీసుకొచ్చినాడు ఓకే ఇక పొరపాటున హస్బెండ్ బాగా రెడీ అయ్యాడు అనుకో ఏమవుతుందే ఏడిగోతున్నా మంచి పరే ఎప్పుడు అరే అట్లా కాదు ఇప్పుడు పాప కొత్త డ్రెస్ వేసుకుంటే చాలా సంతోషంగా మనం దగ్గర తీసుకున్నాం అయిపోయింది నువ్వు కొత్త డ్రెస్ వేసుకుంటే ఎక్కడికి వెళ్ళావు అంటే సరే అని చెప్పేసి ఫంక్షన్ ఎక్కడికో షాపింగ్ ఏదో అన్నావు బట్ నేను కొత్త డ్రెస్ వేసుకుంటే నీకు ఏంది అనుమానాలు ఆ నువ్వు ఎప్పుడో మన మ్యారేజ్ డే అప్పుడు వేసుకుంటావు మళ్ళీ ఈరోజు వేసుకున్నావు ఏడిగోతున్నావు నువ్వు నాకు చెప్పు నాకు చెప్పు అరే అలా ఏం లేదు ఊరికనే వేసుకున్నా అంటే ఏమో నాకైతే డౌట్ ఏనండి అనే అనేవాళ్ళే తప్ప ఏమండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందండి డ్రెస్ మీకు అసలు డ్రెస్కే అందం వచ్చిందండి ఏమండి ఈ వైట్ డ్రెస్లో మీరు ఎంత అందంగా ఉంటారో తెలుసా అనేవాళ్ళు ఒక్కరు లేరు అంత తేడా అనమాట పొరపాటున వాళ్ళ మరదలు కొత్త డ్రెస్ వేసుకుందనుకో ఈయన ముసి ముసి నవ్వులు కాదు ఇప్పుడు వీళ్ళ మమ్మీ కొత్త శారీ కట్టుకుందనుకో ఏమండి అత్తయ్య కొత్త శారీ కట్టుకున్నారు ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నారా ఏమో నాకేం తెలుసు నువ్వే అడిగిపోయినా అత్తయ్య ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నారా అత్తయ్య లేదమ్మా కొత్త శారీ చాలా రోజులు అయింది కదా కట్టుకోక కట్టుకుంటున్నాను ఓ అంతేనా ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళ అమ్మ కాల్ చేసి మా అత్త పాత చీరలు ఒక్కడ కడతలేదే అమ్మ అన్నీ కొత్త కడుతుంది ఏమున్నది వాళ్ళ కొడుకు తీస్తుండే మేము కడతాను నాకు ఏమంటే మాత్రం దేడు రమణ గారు హలో హలో రమణ గారు ఈరోజు ఏమైంది అసలు స్కైప్కి మూడు కాల్స్ కట్ అయ్యాయి రమణ గారు మీరు ఒక్కసారి మన ల్యాండ్ ఫోన్ చేయండి సార్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి ఒకసారి కాల్ చేయండి స్కైప్ ఏదో మొరాయిస్తుంది స్కైప్ కూడా కొత్త డ్రెస్ వేయాలని అయ్యింది హలో రమణ గారు రమ్ రమ్ రమణ హలో ఓకే అయితే స్కైప్ అప్డేట్ చేయాల్సిందే ఇప్పుడు మనం ఏందో ఈ రోజు అప్డేట్ వస్తుంది ఈ ఐఫోన్లకు అప్డేట్ వచ్చినట్టే ఈ స్కైప్కి అప్డేట్ చేసుకోండి అప్డేట్ చేసుకోండి అంటున్నారు అప్డేట్ చేసుకోవడం వల్ల కొన్ని కాల్స్ కనెక్ట్ అవుతున్నాయి కొన్ని కలవట్లేదు ఈ స్కైప్ వ్యవస్థ తీసేసి ఏదన్నా మంచిది పెట్టాలి లేదంటే ఒక రెండు మూడు నంబర్లు పెడితే ఈ నెంబర్ కాకుండా ఆ నెంబర్ కాల్ చేస్తారు ఆ నెంబర్ కాకుండా ఈ నెంబర్ కాల్ చేస్తారు ఇప్పుడు మొన్న ఒక ఆయన పెద్ద ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేయాలి ఆయనతో పొరపాటున ఆయనకు స్కైప్ లేదు అనగానే ఎక్కడలేని టెన్షన్ మొదలైతుంది మా వాళ్ళకు వీళ్ళు చక్కగా కాల్ చేసి హలో సార్ నేను తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నుండి మాట్లాడుతున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మీరు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినందుకు ఇంటర్వ్యూ ఓకే చేసినందుకు సార్ మీకు స్కైప్ ఉందా స్కైప్ స్కైప్ ఏందమ్మా అంటే కాదు సార్ ఒక స్కైప్ అని ఒకటి ఉంటుంది అందులో మనం మాట్లాడుకోవచ్చు గట్టిపట్టి నాకుమా గట్టిపట్టి అంటే మీరు ఇంట్లో కంప్యూటర్ అటువంటిది ఉన్నా కంప్యూటర్ మా ఇంట్లో ఎటు ఉంటుందమ్మా సార్ మరి కంప్యూటర్ లేదు ఏం లేదు మరి ఎట్లా సార్ అది పోనీ మీ మొబైల్లో ఏమన్నా ఉందా సార్ నేను ఈ స్మార్ట్ ఫోన్లో అటువంటి అనగానే టక్కున నాకు కాల్ చేస్తారు మహేష్ గారు ఆయన ఇంటర్వ్యూ ఒప్పుకున్నాడండి స్కైప్ లేదు ఇంట్లో కంప్యూటర్ లేదు మరి ఏం చేయమంటారండి పొరపాటున ఆ సెలబ్రిటీకి స్కైప్ ఉందండి మాకు అన్నారనుకో మనలోకి ఎక్కడ లేనటువంటి ఆనందం సో అటువంటి సందర్భాలు కూడా చాలా ఉంటాయన్నమాట ఓకే అండ్ అలాగే మరి ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఈ హైదరాబాద్ మెట్రోకి ఏమైపోతుందో ఏంటో నాకేం అర్థం కావట్లేదు 
వాట్సప్ కాల్ వాయిస్ మెసేజ్ ఆన్ చేసినట్టున్నారు యా చిమ్మాపూడి శ్రీరామూర్తి గారికి శుభ సాయంత్రం సార్ నమస్కారం గురు గారు మీరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను ఓకే మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నాను గురు గారు చక్కగా ఆరోగ్యంగా హాయిగా ఉన్నాను అన్ని ఉన్నాయి కానీ ఒక్కటి మాత్రము తక్కువైంది గురువు గారు ఒక్కటి తక్కువైందా పోయండి ఏమైంది పండితుడు వేదాలు ఉపనిషత్తులు వ్యాకరణం శాస్త్రం వేరే మొత్తం సకల శాస్త్రాలు చదివినటువంటి మహా పండితుడు ఒక ఊరికి అవతల దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఊరికి వెళ్ళి గుడిలో ఉపన్యాసం చెప్పవలసి ఉంది ప్రవచనం ఇతను వచ్చేటప్పటికి మధ్యలో ఒక నది అడ్డం వచ్చింది అండి నది అడ్డం వచ్చింది అరే ఈ నది అడ్డం వచ్చింది మరి ఇక ఏదైనా పడవ ఉంటే బాగుండు పడవలో ఉంటే బాగుండని చూస్తున్నాడు ఇంతటా పడవ వాడు దూరంగా తెర వైపు వస్తూనే ఉన్నాడు తెర వైపు ఓకే వస్తుంటే ఆయన చాలా దేవుళ్ళాగా కనిపించావు చాలా బాగుంది సంతోషం ఆ మరి ఎక్కేసుకుంటా చాలా అయ్యా రండి ఎక్కండి పడాలి మీరు హాయిగా మీ అవసరం అవసరం చేయడానికి చేరుస్తాను అన్నాడు పడవాడు ఈ లోపల కూర్చొని వేదాలు ఉపరిషత్తులు ఇవన్నీ చదువుతూ చదువుతూ ఇది వస్తా నీకు వేదం వచ్చా ఉపరిషత్ వచ్చా వ్యాకరణం వచ్చా భాష వచ్చా తెలుగు భాష వచ్చా అది వచ్చా ఇది వచ్చా అని అన్ని మొదలు పెట్టాడు ఏది వచ్చు నీకు ఇవన్నీ అంటే అయ్యా నాకు ఏది రాదు పడవ నడపడమే వచ్చు పడవ నడిపితే ఒక పావలో అద్దో దొరికితే ఆ డబ్బులతో జీవితం నడుపుంటా తప్ప నాకు ఇవేమీ రావు అన్నారు అదేటప్పటికి పండితుడు అన్నాడు నీ జీవితం సగం వృధాన ఆయన వ్యర్థం ఆయన ఇదంతా నేర్చుకోకపోతే అన్నాడు అట్లా నా తర్వాత ఏం చేయమంటారు అయ్య గారు నా జీవిత భగవంతుడు ఇట్లా రాసి పెట్టాడు నాకు అని అన్నాడు నది సగం దూరం పోయిన తర్వాత బ్రహ్మాండమైనటువంటి సుడి ఉండవు పెద్ద బాగా తుఫాను దల్లు వచ్చేస్తుంది భయంకరమైన తుఫాను వస్తుంది తుఫాను వస్తుంది ఆ పడవ అటు ఇటు ఇటు అటు దొరుకుతుంటే పండితుడు భయపడి భయపడిపోతున్నాడు అప్పుడు అయ్యా తర్వాత మరి పడవ మునిగేటట్టుగా ఉంది నాకైతే ఈత వచ్చు అవతల పోగలుగా మీకు ఈత వచ్చు ఆ అన్నాడు అని చెప్పి అరే నాకు ఈత రాదురా ఎక్కారా అంటే అయితే మీ జీవితం అంతా వ్యర్థమే స్వామి ఏ బోర్డు మునిగిపోయి మీ మిమ్మల్ని దాని భగవంతుడు కూడా బతికితలేడు అని అన్నాడు అంటే వేదాలు ఉపనిషత్తులు చదవబోయే మాత్రం చే సగం వ్యర్థం జీవితం వ్యర్థం అన్నాడు ఆయన ఈత రాకపోతే జీవితం అంతా వ్యర్థమే మీకు అన్నాడు ఈ పడవాడు కాబట్టి ఏదైనా ఎవడికడ వాడికే ఉంటుంది ఎవడి విద్య వాడికే ఉంటుంది ముఖే ముఖే సరస్వతి అన్నారు మీ విద్య చూసి నేను అసూయ పడకూడదు నా విద్య చూసి మీరు అసూయ పడకూడదు ఎందుకంటే మీ విద్యను నేను అభినందించాలి నా విద్యను మీరు అభినందించాలి మెచ్చుకోవాల్సింది అందరికీ అన్ని కళలు రావు కదా మేము చదివ పేరు మంత్ర రాదంటే అర్థం ఉందా ఆవిడ ఒకసారి ఇట్లానే అది ఆ తేలు పోతుంది తేలు పోతుంది తేలు కుట్టేట్టు కొట్టే ఎవరు కుట్టే కుట్టి ఆ పిల్లగాడిని కుట్టేటప్పటికి మంత్రం పెట్టి మంత్రం పెట్టండి నాకు మంత్రం రాదంటే ఎబ్బే చదివా తేలు మంత్రం రాదా నీకు అని అండి ఏం తేలు మంత్రం మీకు సంబంధం ఏమైనా ఉందా అండి ఏం లేదండి మనిషి ఎప్పుడైనా తన కొన్ని విద్య తోటి అహంభావం చేయకూడదు అని కాకపోతే జ్ఞానం చెప్పాలి వాడికి తెలియ చెప్పాలి తన కొన్ని జ్ఞానాన్ని వాడి స్థాయిలు వాడి తెలిసేట్టుగా నాకు ముక్కలు చెప్పాలి ఒక కథో పాటో మంత్రమో ఏదో కాస్త వాడి వాడి స్థాయి తగ్గట్టుగా తెలియజే చెప్పాలి అంతేగాని అహంభావం అనేది మనిషి పనికి రాదు ఎవరి విద్య వాడికి ఉంటుంది ఎంత బాగా చెప్పారు గురుగారు నేను నిన్ననో మొన్ననో సరే ఈ ఈ ఆరుద్ర గారి గురించి చదువుతూ ఉన్నానమాట అయితే ఈ ఆరుద్ర గారు ఆయన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే ఆయన వేమన కవితలు అంటే ఆయన కూడా చాలా ఇష్టం అట బుద్ధి చెప్పి బుద్ధి చెప్పినోడు గుద్దితేనేమి విసదా విరామ విడరవేమా అని ఒక వాడు చేశాడు 
బుద్ధి చెప్పేటోడు గుద్ది తేనేమి విశ్వదాభి రామ వినరవేమా అని చెప్పేసి ఆ వర్డ్ అయితే నాకు బాగా నచ్చేసింది ఆయన ఇంకా చాలా చమత్కారానికి సంబంధించినటువంటి చెప్పాడు ఈమెట్గా రాసుకుందాం అనుకున్న ఆ టైంలో నాకు నిద్ర వచ్చేసింది అయితే ఒక ఆమె బుద్ధి తేనేమి అన్నాడు తప్పు అంటేంటి ఉపాధ్యాయుడు పిల్లవాడి భోజనం భోజనం చేస్తున్నాడు అవును అవును వాడు అటు ఇటు శ్రద్ధగా వింటారా అసలు చేస్తే అటు ఇటు ఏదో ఆలోచిస్తున్నాడు అవును అది చెప్పింది ఏమిటా అంటే వాడు అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పలేకపోయాడు అప్పుడు ఒక బుద్ధి బుద్ధాడు ఉపాధ్యాయుడు తప్పేముంది తప్పే ఉన్నదండి తప్పేం లేదు అందుకనే దండం దశగుణం భవేద్ అన్నారు ఆ రోజుల్లో ఈ రోజుల్లో ఏమిటి ఉపాధ్యాయుడే కొడుతున్నాడు అయితే ఒక ఆమె వాళ్ళ భర్త మీద చాలా కోపం వస్తుంది ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి ఒక సైకాట్రిక్ దగ్గరికి వెళ్ళిందట గురుగారు ఒక మనస్తత్వ శాస్త్ర వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళిందట చూడండి డాక్టర్ గారు నాకు మా ఆయన మీద విపరీతమైనటువంటి కోపం వస్తుంది నన్న నన్ను ఏం చేయమంటారు అని చెప్పేసి అనగానే చూడమ్మా నీ భర్త మీద భరించలేనటువంటి కోపం వస్తే నీ భర్త పేరు ఒక కాగితం మీద రాసి కాల్చిపరాయి అని చెప్పేసి అన్నట అన్న తర్వాత ఆమె ఏమంటుందంటే మరి ఆ కాగితాన్ని ఏం చేయాలి అని అడుగుతుంది ఇంకో ఆమె అంటే ఇక అన్ని భార్య భర్తల మధ్య చాలా సరదా ఉంటాయి బట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గురు గారు సూపర్ ఉంటాయండి సో చూశారు కదా అలా ఉందనమాట మ్యాడ్ అయితే ఈ చిన్నప్పటి నుండి మనకు అన్నీ అబద్ధాలే మో అక్కడికి వెళ్ళకో అక్కడికి వెళ్తే బూచోడు వస్తాడు ఇక్కడికి వెళ్ళకో ఇక్కడ దయ ఉంటుంది అని చెప్పేసి అలా మనకి భయం క్రియేట్ చేస్తుంటారు అనమాట పెద్దవాళ్ళు ఇప్పుడు లైఫ్ ఎలా అయిపోయిందంటే ప్రతి ఒక్కరిది ఇప్పుడు మన ఇన్స్టాగ్రామ్లో మనం ఎవరికన్నా కష్టాలు చూపించుకుంటామా ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ ఫేస్బుక్లో కానీ చక్కగా మంచి మంచి ఫొటోస్ పెట్టుకొని నవ్వుతూ ఎప్పుడూ నవ్వుతూ ఉన్నటువంటి ఫొటోస్ పెట్టుకొని చూసావా మేమెంత సంతోషంగా ఉన్నామో అని అలా చూపించుకుంటారు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎవరు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ బాధలు ఎట్టి పరిస్థితులు చెప్పుకోరు ఎందుకంటే మైసూరు బజ్జీలో మైసూరు ఉండదు ఓకే అండ్ అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎలాంటి కష్టాలు కూడా ఉండవన్నమాట పైకి వాళ్ళు మనకు ఒక రకంగా అనిపిస్తారు అండ్ లోపల ఇంకొక రకంగా ఉంటారనమాట ఈ జిందగీ ఇలానే తయారైపోయింది ఇప్పుడు చందమామ రావే జాబిల్లి రావే బంతి పూలు దేవే అంటే చందమామ రాదు బంతి పూలు రావు ఏది రాదనమాట అయితే ఈ జీవితం వ్యర్థం కాకూడదు ప్రతి చిన్న విషయాన్ని పెద్దగా ఆలోచించి ఏమి లేకున్నా కూడా ఏమో అవుతుంది ఏమో అవుతుంది ఏమో అవుతుంది అని మనం ఎప్పుడు కూడా దిగులు చెందొద్దనమాట ఇలా ఒక జీవిత సత్యం చెప్పడానికి చాలామంది మామ మామ బాగున్నారా మామ అని మామ మీదే చాలా సాంగ్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఏం బ్రో ఎలా ఉన్నారు అని అనుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కానీ మామా బ్రో అనడమే బాగలేదు మామా అన్నావు అనుకో ఏదో ఒక మంచి రిలేషన్ సడన్గా బ్రో అన్నావు అనుకో చాలా కష్టంగా ఉంటుంది సో దసరాలో ఆ స్లాంగ్ అది ఇది చాలా డిఫరెంట్గా చాలా న్యాచురల్గా ప్రజెంట్ చేయడం జరిగిందనమాట ఓకే అండ్ అలాగే రకరకాలుగా ఆ దసరాలో ఆ బాటిల్ నోట్లో పెట్టుకొని తాగడము హ్యాండ్స్ టచ్ చేయకుండా అది సారాన ఏంటో మనకు తెలియదు అది ఓకే కానీ ఇప్పుడు నీరా గురించి మాత్రం మనం మాట్లాడుకుందాం నీరా అంటే ఇప్పుడు కళ్ళు ఉంటుంది కదా కళ్ళు కంటే ముందు ఒకటి వచ్చేస్తుంది అనమాట నీరా అని అది తాగితే తీ 
ఏ ఉంటుంది లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ తగ్గట్టు పాత వాటిని మళ్ళీ కలర్ వేసి ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు బాబాయ్ హోటల్ నెల్లూరు చేపల పులుసు ఒక అంటే మన ఏరియాలో మన ఉన్నటువంటి ప్రిమిసెస్లో ఏదైతే టాప్ ఫుడ్ ఐటమ్ ఉందో దానికి కొంచెం మాల్ మసాలా అంటిచ్చేసి చక్కగా అందరూ పైకి తీసుకొస్తున్నారనమాట పబ్లిక్లోకి తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు స్విగ్గిలో పెట్టేస్తున్నారు ఎవరికి ఏది కావాలంటే అదే ఒకప్పుడు ఈ కళ్ళు తాగాలన్నా దాని తర్వాత నీరా తాగాలన్నా ఓకే అండ్ అలాగే తీయటి కళ్ళు కావాలంటే ఆ పండుదాల్లో పరపుదాల్లో ఏదో ఉంటాయి అవి ఆ కళ్ళు కావాలంటే కార్ వేసుకొని పోయి అటు గట్కేసరి కానీ అటు బీబీ నగర్ కానీ ఇటు సైడ్ కరీంనగర్ కుక్కునూరుపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ అటు సైడ్ పోవడం కానీ లేదంటే ఇటు రామోజీ ఫిలిం సిటీ దాటిన తర్వాత కొన్ని ఊర్లు వెళ్తే అక్కడ గౌడ్ మిత్రులు ఉంటారు చక్కగా గౌడ్ సాబ్ ఒక నాలుగైదు సీసాల కలియే మంచిగా ప్యూర్గా పోయాలి నీకు ఎన్ని డబ్బులు అంటే అన్ని డబ్బులు ఇస్తాం మేము నేను హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్ళి వచ్చినాము అనగానే అవునా అని చెప్పేసి ఆయన తాడు చెట్టెక్కి తీసుకొని వచ్చేసి చక్కగా ఆ కళ్ళు తాపిస్తే తాగుతారు నేచురల్గా ఉంటుంది కాబట్టి బాగుంటుంది కానీ ఇప్పుడు దీన్ని పబ్లిక్లోకి తీసుకొస్తున్నారనమాట కళ్ళు కంపౌండ్లు మనకు ఎలాగో ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు నీరా అని చెప్పేసి దీన్ని లేటెస్ట్గా మార్కెట్లోకి తీసుకొస్తున్నారు నీరా లాంటి ప్రకృతి పానీయాలను ఎలాంటి ప్రిజర్వేటివ్స్ లేకుండా నేరుగా వినియోగదారుడికి అందించాలనే లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నట్లు ఆబ్గారీ శాఖ మంత్రి వి శ్రీనివాస్ గౌడ్ తెలిపారనమాట ఏదైనా పొరపాటు జరిగినా రంగు మారినా నీరాతో బై ప్రొడక్ట్స్ చేసేందుకు కూడా ఆబ్గారీ యంత్రాంగం సిద్ధంగా ఉంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట నీరా ఒక్క చుక్క కూడా వృధా కాదని మంత్రి పేర్కొన్నారు చక్కగా ఆన్లైన్లోకి వెళ్ళేసి జొమాటో స్విగ్గీ లీటర్ నీరా అని కొడితే చాలు ఓకే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఏ రాత్రి ఏ పగలు ఏ మధ్యాహ్నం అటువంటిది ఏం లేదు ఎవరా నీరా తాగుతావా తాగుతా సరే అయితే పిద్దావు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కొంచెం కల్తీ ఉంది అనుకో అరే ఇది నీరా నారా లేకుండా నీరా అని వస్తుంది చూశారు కదా అంటే ఎంత కొత్తగా పుంతలు తొక్కుతుంది మనం తినే ఆహారం కానీ తాగే ఇవన్నీ కూడా సో అలాగే ఇక ఈరోజు నిన్న మనం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద దాదా సాహెబ్ పాల్కే సారీ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారిది పెద్ద స్టాచ్యూ ఆల్మోస్ట్ నూట ఇరవై ఐదు ఫీట్స్ తోటి కట్టడం జరిగింది అనమాట అది అది చాలా పెద్ద విగ్రహం అది అది కొందరు ఏదో చిన్న చిన్న పార్ట్స్ అన్ని చైనాలో రెడీ అయిపోయాయి అని చెప్పేసి అన్నారు ఇట్స్ ఓకే కానీ ఇప్పుడు అత్యద్భుతంగా వెలుగొందుతుంది అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే ఆహా ఎంత బాగుంది స్టాచ్యూ ఆయన ఆయన షూజే ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ ఫీట్స్ ఉంటాయట అంటే ఆల్మోస్ట్ నా హైట్ తోటి వాళ్ళు షూస్ అక్కడ చేయడం జరిగింది ఆయన లోపల మ్యూజియం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మ్యూజియంలో భారత రాజ్యాంగానికి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్స్ గురించి కానీ ఆయన ఫోటోకి సంబంధించిన కానీ అంత పెద్ద విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు సరే వెల్ అండ్ గుడ్ కానీ ఇప్పుడు ఇంకా రంగారెడ్డి జిల్లా కొత్వాల్గూడలో భారతదేశంలోని అతిపెద్ద అక్వేరియం నిర్వహిస్తున్నామంటూ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించారనమాట ఈ అక్వేరియం నిర్మాణ పనులు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి మన అందరం కూడా ఆహ్లాదకరమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఈ టన్నెల్ అక్వేరియంను అతి త్వరలో చూడబోతున్నాము అని చెప్పేసి కేటీఆర్ గారు చెప్తున్నారనమాట ప్రేమ అనే వ్యక్తి తెలంగాణలో టన్నెల్ అక్వేరియం ఎందుకు ఏర్పాటు చేయలేమంటూ కేటీఆర్ను ట్విట్టర్లో ప్రశ్నించారనమాట మంత్రి దీనికి రిప్లై ఇచ్చేశాడు సో అన్ని ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే పెద్ద పెద్దవి వచ్చేస్తున్నాయి మనం గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయి బయ హైదరాబాద్లో అని చెప్పేసి పెద్ద మనసులు విశాల హృదయాలు విగ్రహాలు కూడా పెద్దగానే ఉంటాయి హలో హలో అండి హలో హలో వినబడుతుందా అండి నా మాట మీకు హలో బ్రదర్ ఓ బ్రదర్ హలో హలో బ్రదర్ ఓకే బ్రదర్ కాల్ కట్ అయిపోయినట్టు ఉంది ఓకే యా అలాగే ముత్తయ్య మురళీ మురళీధరన్ బయోపిక్ 
స్టార్ట్ కాబోతుంది అనమాట శ్రీలంక మాజీ క్రికెటర్ ముత్తయ్య మురళీధరన్ బయోపిక్ త్వరలో రానుంది ఆయన రకరకాల వివాదాలు అవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి ఒక బయోపిక్ చేస్తున్నప్పుడు బట్ వీటన్నిటిని అధిగమించి అటువంటి బయోపిక్ చేయడం ఆయన బౌలింగ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నేను ఆయనలాగా చాలా ట్రై చేసేవాడిని అంటే బౌలింగ్ వేసేటప్పుడు అంత క్రూరంగా నేను ఫేస్ పెట్టా కానీ ఆయన స్పిన్ మాయాజాలం అలా ఉంటుంది మరి అట్లా ఫేస్ పెడితేనే బ్యాట్స్మెన్కి ఆ మూవీ పెట్టేటప్పుడు పెడుతుండే ఫేస్ అలా ఫేస్ పెట్టేసి సీరియస్గా బౌలింగ్ వేసామనుకో తడిచిపోవాలి అండ్ అలాగే నాకు చాలా ఇప్పుడు ఏమైపోయిందండి హైదరాబాద్లో ఎవరిని ఏమైనా మొదలిద్దామన్న మొన్న ఇట్లనే నేను బైక్ మీద వెళ్తున్నాను ఇంకొక బైక్ అతను సడన్గా ఆపేశాడు వెళ్ళేసి కుదేశాను వెనకలో ఆయన చాలా సీరియస్గా బైక్ దిగేసానంగానే ఓ నవ్వు నవ్వాను నేను సారీ సార్ మరి సడన్గా బ్రేక్ వేసారు సార్ ముందుగా వెళ్తున్నారు అనుకున్నాను ఇట్స్ మై మిస్టేక్ ఓన్లీ సార్ అనగానే కొంచెం నవ్వు ముఖం పెట్టంగానే ఆయన కూడా ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ ఓకే అన్న ఎవరన్నా మనకు తెలిసిన వాళ్ళు మన ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఉన్నప్పుడు అందరికీ హాయి చెప్పి ఒక్కనికి చెప్పలేదు అనుకో వాడు బాధపడతాడు బంజారా హిల్స్ జహిరా నగర్కు చెందినటువంటి విద్యార్థి మహమ్మద్ సబిల్ రాత్రి స్నేహితులతో కలిసి ఆల్ కరీం హోటల్కు వెళ్ళగా అదే బస్తీకి చెందినటువంటి ఇస్మాయిల్ సోహెల్ అక్కడికి చేరుకొని బలవంతంగా సబిల్ని వాహనంలో వాహనంలో గ్రౌండ్లోకి తీసుకెళ్ళి అరే నమస్తే చెప్పలే కదరా నువ్వు నాకు అంటే మమ్మల్ని గౌరవించడం లేదు నువ్వు అని చెప్పేసి మొత్తానికైతే కొట్టేసి విపరీతంగా కొట్టేసి ఆడబడేసిపోతే హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు కేసు నమోదైంది ఇట్లాంటి పరిస్థితులు వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట నమస్కారం అనేది పెట్టాలనా పెట్టొద్దా అనేది కూడా కాదు మనకంటే బస్తీ వాసులే కదా బాయ్ నమస్కార్ బాయ్ నమస్తే అంటే ఓ మాట అయిపోద్ది అనమాట అందరికీ నమస్తే పెట్టి ఒక్కరికి పెట్టలేదు అనుకో చాలా ఇబ్బంది అయిపోద్ది నేను ఇట్లే ఒక ఫంక్షన్లోకి వెళ్ళాను ఫంక్షన్లోకి వెళ్ళి అందరూ అక్కడ కూర్చున్నారు కూర్చున్న తర్వాత అందరికీ షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చేసి బావనా పెద్దమ్మా బావనా చిన్నమ్మా బావన రా పెద్దనాన్న అలా 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 అనుకుంటా అనుకుంటా అనుకుంటూ కూర్చున్నాను అందరికీ షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళాను మధ్యలో ఒక బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయి కూర్చుంది ఆమెకు మాత్రం నేను షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వలేదు ప్రోగ్రాం అయ్యేంత వరకు నన్ను చంపింది చూపులతోటి సో అలా చేయొద్దు ఎట్లయితే ఏంది అండ్ అలాగే ఓ అందమైన హీరోయిన్ ఆమె నవ్వితే చాలా బాగుంటుంది డ్యాన్స్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఏడిస్తే ఇంకా బాగుంటుంది ఏడుపు కోపము రెండూ ఒకేసారి మిక్స్ అయిపోతే ఆ ఫేస్లో నిజంగా చూడాలనిపిస్తుంది అలిగితే ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు షీజ్ నా నదర్ దాన్ సౌందర్య సో అందం అభినయంతో తెలుగు ప్రేక్షకుల గుండెలో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నటువంటి హీరోయిన్ సౌందర్య చనిపోయి నేటికి పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు తక్కువ సమయంలోనే తెలుగు కన్నడ మలయాళం తమిళ్ సినిమాలలో అగ్రతరగా నిలిచారు ముఖ్యంగా సౌందర్య సినిమాలకు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అందరూ కూడా ఫిదా అయ్యి మీ అందరికీ తెలిసి ఇవన్నీ కూడా రెండు వేల పద్నాలుగు ఏప్రిల్ పదిహేడున ఆమె ప్రయాణిస్తున్నటువంటి హెలికాప్టర్ బెంగళూరు సమీపంలో కూలిపోవడంతో సౌందర్య గారు ప్రాణాలు కోల్పోయారు బట్ ఇప్పటికీ కూడా మనం సౌందర్యను గుర్తు చేసుకుంటున్నామంటే అద్భుతం ఆమె నటించిన తీరు ఇవన్నీ కూడా అసలు ఒకనొక మూమెంట్లో రాజయ్య అనే మూవీలో ఆమె నటించినటువంటి నటనకి అత్యద్భుతం అనిపించేసింది ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో ఈరోజు మన తమిళ్ స్టార్ హీరో విక్రమ్ గారి పుట్టినరోజు సో విక్రమ్ గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే అండ్ అలాగే హీరో సిద్ధార్థ్ పుట్టినరోజు సో సిద్ధార్థ్ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే అండ్ అలాగే ఈరోజు మన మొట్టమొదటి ఉపరాష్ట్రపతి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారి వర్ధంతి ఆయన ఒక మాట అంటాడు అనమాట ఇప్పుడు కూడా నీ ప్రవర్తన పది మందికి మార్గదర్శకంగా ఉండాలి 
పది మంది విమర్శించకుండా మసులుకో అని చెప్పి ఆయన బాగానే చెప్పాడు పది మంది విమర్శించకుండా మసులుకో అని చెప్పేసి కానీ మన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు ఎలా తయారంటే వాళ్ళతో మాట్లాడినా కష్టమే మాట్లాడకున్నా కష్టమే ఆ పది మందితోటి అందరితో బాగా మాట్లాడాం అనుకో వీడు చాలా హైపర్ యాక్టివ్గా మహేష్ గారు నిజంగా మాట్లాడలేదు అనుకో అరే వాడు మొన్నటి వారు బాగానే మాట్లాడండి ఈ మధ్య బాగా పెరిగిందిరా వాడు అసలు ఎవరిని పెట్టించుకోవట్లేదు బాగా పార్టీ ఇచ్చాం అనుకో అందరికీ వాడికేంద్ర సంపాదిస్తుండు ఇస్తుండు పార్టీ ఇయ్యలేదనుకో సంపాదించి వాడు ఏం చెప్తారా అందుకోసమే పబ్లిక్ని మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని ఎవరైనా మన గురించి నెగటివ్గా మాట్లాడిన ఓకే అండ్ నెగటివ్గా ఇంకేదన్నా చాడీలు చెప్పిన లైట్ తీసుకో మామా లైట్ తీసుకో నా మీద అయితే ఎన్ని రూమర్స్ వచ్చినాయో అలా నవ్వి వదిలేయడమే ఓకే అలాగే ఇక మిగతా విషయాలకు వచ్చేస్తే అమెరికాలో తెలుగు ప్రజల కోసం మాట ప్రారంభమైంది అదేంటి తాన ఆట నాట నాట్స్ ఇవన్నీ ఉండగా మళ్ళీ మాట ఏంటి మామ ఏ మాట ఏ మాట కామాటే ఎస్ అమెరికాలోని తెలుగు ప్రజలకు సేవలు అందించేందుకు మన మన అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ మాట పేరుతో ఒక కొత్త సంఘం ప్రారంభమైంది న్యూజెర్సీలో జరిగినటువంటి ఆవిర్భావ సభకు దాదాపు రెండు వేల ఐదు వందల మంది హాజరయ్యారు సేవ సంస్కృతి సమానత్వం అనే ఈ మూడు ప్రధాన సూత్రాల ఆధారంగా మాటాను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు వ్యవస్థాపకులు శ్రీనివాస్ గనగోని అండ్ ప్రదీప్ సామల వెల్లడించారనమాట ఈ కార్యక్రమానికి తాన ఆట నాట నాట్స్ తదితర తెలుగు సంస్థల ప్రతినిధులు కూడా హాజరయ్యారనమాట ఫెంటాస్ట్ సో బాగుంది ఇది అండ్ అలాగే మన శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్కి రెండు అవార్డ్స్ వచ్చేసాయి మీరు గెస్ట్ చేయండి ఒకవేళ మీరే శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ కనుక బాగా చూశారనుకోండి డెఫినెట్గా మీ మైండ్లో ఒకటి మెదులుతుంది అనమాట దీనికి నేను ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ చూశాను అసలు ఎంత బాగుంది ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్టు అండ్ అలాగే ముంబై ఎయిర్పోర్ట్ చూశాను దుబాయ్ ఎయిర్పోర్ట్ చూశాను ఇంకా మిగతా చాలా ఎయిర్పోర్ట్స్ అన్నీ కూడా చూస్తాను అంటే ఎంత నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తారు ఏంటి ఎంత బాగా వాళ్ళు సర్వీస్ ఇస్తారు ఏంటి అంటే నేను ఈ బోర్డింగ్ పాస్ అది తీసుకునేటప్పుడు సార్ వేర్ ఐ కెన్ గెట్ మై బోర్డింగ్ పాస్ ఇక ఎక్కడన్నా ఫ్లైట్ క్యాన్సిల్ అయింది అనుకోండి పాపం వాళ్ళకు ఉంటుందండి మామూలుగా ఉండదు పాప వాళ్ళు ఎంత ప్రేమతోటి అలా చెప్తూ ఉంటారు సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫ్లైట్ మిస్ అయిపోయిందండి ఎలా వెళ్ళాలి నేను ఏంటి అదే కదా సార్ నేను కూడా ఇంటికి వెళ్ళాలి మీరు కొంచెం అర్థం చేసుకోండి సెకండ్ ఫ్లైట్ ఇప్పుడు ఉంటుందండి థర్డ్ ఫ్లైట్ ఇప్పుడు ఉంటుందండి మీరు ఒక ఫోర్ అవర్స్ ఫైవ్ అవర్స్ ఇక్కడే ఉండాలి మీరు కావాలంటే దగ్గరలో ఉన్నటువంటి హోటల్లో ఉండండి అయితే శంషాబాద్లోని రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ల్యాండ్స్కేప్ నిర్వహణలో రెండు అవార్డులు వచ్చినట్లు జిఎంఆర్ ప్రతినిధులు తెలిపారనమాట తెలంగాణ ఉద్యానవన శాఖ నిర్వహించినటువంటి ఏడవ గార్డెన్ ఫెస్టివల్లో ల్యాండ్స్కేప్ అండ్ ట్రాఫిక్ ఐలాండ్ మెయింటెనెన్స్లో ఎయిర్పోర్ట్లకి అవార్డులు వచ్చినాయన్నమాట రెండు అవార్డులు వచ్చేసినాయి మనకి కానీ మనది చాలా పెద్దదండి అసలు ఎయిర్పోర్ట్ అంటే మనదండి అట్లా ఉండాలి ఓకే అండ్ అలాగే ఇక నేను అడిగిన క్వశ్చన్కి అయితే ఎవరు ఒక ఇద్దరైతే ఆన్సర్లు పంపించారు ఓకే ముందుగా మన సత్యనారాయణ గారు ఫ్రమ్ విజయవాడ నుండి ఫెంటాస్టిక్ ఆన్సర్ పంపించడం జరిగిందనమాట ఆయన పంపించారో చూద్దాం ఒకసారి సత్యనారాయణ గారు ఈ మధ్య రెగ్యులర్గా వింటున్నారు మన షో కానీ కాల్ చేయట్లేదు మీరు యా సత్యనారాయణ గారు మనకు పంపించినటువంటి ఆన్సర్ ఏంటంటే తరాల అంతరం తరాల అంతరం అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా చెప్పాడనమాట నేనేమన్నా అంటే లతరాత రమ్మం అని చెప్పేసి పెట్టి చిమ్మపూడి శ్రీరామూర్తి గారు కూడా పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ పంపించారు అండ్ అలాగే షేక్ ఖాజా గారికి అండ్ అలాగే యాదగిరి గారికి రమణ గారికి సుధా గారికి ఓకే అండ్ మీ అందరికీ కూడా ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ ఈరోజు స్కైప్ ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను మీ 
కాల్స్ తీసుకోలేకపోయాను నేను సో నాకు తెలిసి అంటే మధ్యలో ఎక్కడన్నా గ్యాప్ దొరుకుతుందేమో దీన్ని కొంచెం చేద్దామని చెప్పేసి అనుకున్నాను కానీ వీలుగా లేదు ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ మీ కాల్స్ తీసుకోలేకపోయినందుకు ఓకే ఇక మండుతున్నటువంటి ఎండలు వారం రోజుల పాటు విద్యా సంస్థలకు సెలవులు ఇక్కడ కాదు పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం ఒక కీలకమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకుందనమాట ఓకే అండ్ అలాగే తెలంగాణలో అతిపెద్ద టన్నెల్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాము నమస్తే చెప్పలేదని చెప్పేసి వాడిని వేసేసారు బాగా గుట్టారు అని చెప్పేసి మనం ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా తెలుసుకోవడం జరిగింది జగిత్యాలలో జగిత్యాల కోరుట్ల ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ ఉంటుంది ఒకటి అందులో ఇరవై నాలుగు వేళ్లతోటి ఒక శిశువు జన్మించిందనమాట మనకు ఏదైనా కూడా తండోపతండాలుగా జనాలు ఇటువంటిది అన్న వింతలు విశేషాలు రాగానే మేటుకు చూస్తారనమాట సో ఇవాళ తెల్లవారుజామున ఒక మగబిడ్డ జన్మించిందనమాట శిశువు చేతులు కాళ్లకు మొత్తం కలిపి ఇరవై నాలుగు వేళ్ళు ఉన్నాయన్నమాట ఇలాంటి ఘటనలు చాలా అరుదుగా జరుగుతాయి తల్లి బిడ్డ చాలా క్షేమంగా ఉన్నారని వైద్యులు చెప్తారనమాట సో ఇరవై నాలుగు వేళ్ళు ఉన్నాయి వాడికి ఓకే బట్ గ్రేటే కదా జనరల్గా మనకు ఐదు ఐదు పది ఈ ఐదు కానీ ఇరవై నాలుగు వేళ్ళు అంటే మామూలు విషయం కాదు ఎన్ని రింగులు పెట్టుకోవచ్చు ఏంటి అసలు అలాగే వీళ్ళకి ఏం పని ఉండదు ఊకే కోర్టుకి వెళ్తారు వాళ్ళు లోమ వద్దు 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 అంటారు వీళ్ళు లోమ ఇంకేమన్నా అవకాశం ఉందా మేము మ్యారేజ్ చేసుకుంటే ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్ అంటే లేదు మీరు మ్యారేజ్ చేసుకోకూడదు అట్లా అని వీళ్ళు సుప్రీంకోర్టుకు స్పష్టం చేశారు సుప్రీంకోర్టు అటువంటిది జరగదండి అది ప్రకృతికి విరుద్ధం మీరు అట్లా పెళ్లి చేసుకోవద్దన్నా కూడా సార్ తప్పే ఉండదు సార్ చేసుకుంటే అని వాళ్ళు కోర్టులో కేసు చేస్తూనే ఉన్నారు కోర్టు కొట్టేస్తూనే ఉంది ఆ విధంగా జరుగుతుందన్నమాట అలాగే దారి దూపిడీలు ఈవెన్ మహిళలు కూడా పాల్పడుతూ ఉన్నారు జడ్చర్ల నుంచి వస్తున్నటువంటి లారీని రాయికల్ టోల్ గేట్ దగ్గర ఆపినటువంటి ఇద్దరు మహిళలు జనరల్గా ఇద్దరు మహి ఎవరైనా ఒక ఇద్దరు మహిళలు ఒక లారీ అట్లా ఆపగానే పాపం ఆయనే మరి ఎందుకు ఆగాడో ఏంటో తెలియదు చక్కగా ఆయన కిందికి దిగడం లారీ ఆపేసి అంతలోపు వాళ్ళు కంట్లో కారం కొట్టేసి ఆ లారీలో ఉన్నాయని కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇరవై ఐదు వేలు మొబైల్ ఫోన్స్ దొంగిలించే ప్రయత్నం చేశారు బట్ అక్కడే వాళ్ళు ఉన్నారనమాట మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారు వచ్చేసి ఈ ఇద్దరు లేడీస్ని పట్టుకొని పోలీస్ స్టేషన్లో అప్పగించారు చూసారా లేడీస్ ఎలా తయారైపోతున్నారు చిన్న చిన్న పిల్లల్ని ఎత్తుకొని పోతున్నారు ఇంట్లో ఏది ఉంటే అది ఎత్తుకొని పోతున్నారు వీళ్ళందరూ కూడా ఏ రాష్ట్రానికి చెందిన వాళ్ళు ఏంటో తెలియట్లేదు కాబట్టి హైదరాబాదులో మీరు చాలా తస్మత్ జాగ్రత్త అలాగే మీరు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళేటప్పుడు ఈ మధ్య ఇంకొక రకమైనటువంటి ఏం చేస్తున్నారంటే కారు మీద కోడిగుడ్లు కొడుతూ ఉన్నారనమాట ఆ కో కోడిగుడ్లలో ఒక రకమైనటువంటి కలర్ యాడ్ చేస్తూ ఉన్నారు వన్స్ ఒక్కసారి మన కార్ అద్దం మీద అది పడిందంటే ఇమ్మీడియట్గా మనం ఏం చేస్తాము దాన్ని క్లీన్ చేయడానికి ఆ బటన్ ఆన్ చేసేస్తాము అప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా మనకి ఏది కనబడదు ఎదురుగా ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళు రావడము అన్నీ దోచుకొని పోవడం ఒక రకమైనటువంటి అంటే ఏదో ఒక రకంగా దోచుకోవాలనే ఆలోచన వీళ్ళందరూ కూడా అటువంటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి ఇక రేపుటి తెల్లారిందో మా కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం విక్రమ్ గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే తెలియజేసుకుంటూ మామాయి సైనింగ్ ఆఫ్